<laughs> Men då säger jag att Välkomna till Sundhults Youtube-kanal. Men idag är vi inte i Sundhult utan... Vi är i byn Fryle utanför Värnamo. Och mitt namn är Emil. Emil Svensson heter jag. Mm. Och eh, jag har ett sågverk som ni ska få titta på här. Titta här! Här har vi ju, här har vi ju grejerna. Den du har här nu det är en... 600, standard. en standard. En standard 600. Ja. ja, den vill vi gärna se för det är ett sådant sågverk som vi har beställt till Sundhult. Jag kan ju också se liksom att jag har inte speciellt mycket beläggningar på bladet. Nej. Nej. Det är um, inte speciellt farligt med beläggningar här inne skulle jag säga. Vad har du för motorstorlek på den? Jag uh, ska vi se, standard var 7,5 ja. kW. Jag valde till 11 kW. Och den som sitter där står det 12,3 på. Jäkla. Men varför bestämde du dig för att du skulle börja såga, <laughs> såga så här då? Jag tycker det är så jäkla kul att såga. Och så har jag skog. Jag kör ju även med hyggesfritt skogsbruk här så det är ju plockhuggning. Men jag är... Jag börjar ju bli ganska nöjd med setupen här liksom. Mm. Jag tycker det blir rätt bra på den sidan att jag har de här benen, löstågbara mm. benen. Som bara lyfter bort och så är det lätt att så upp undan spåren och allting. Ja. ja just det, för att hålla rent. Ja precis. Det är rätt skönt med en betongplatta hur det är syn. Ja det är väldigt skönt. Har du funderat på att göra någonting för spånutkastaren? Ja, funderat och men funderat. Det kommer, men men eh, jag har inte... Alltså jag är rätt så nöjd med det här systemet faktiskt. Att ja. jag försöker hålla det rent... Hålla det hyfsat rent hela tiden. Du är ju tiden. så här hyfsat också så att det ja. dammar inte på det sättet. Det blir ju... Ska man ha en spånsug och ja, slang man, som, man ska, ja. som ska gå med... Jag såg någon som hade satt en, en liten en, spånsug på som gick med. Hink. Liksom. Ja, det har jag testat och det kan jag säga att det är, helt blir full. det är helt värdelöst. Det blir fullt direkt och så sätter det ju igen hela såghuvudet. Ja. Så att det, det var riktigt dåligt. Um, så att jag, nej, jag tycker faktiskt att det är rätt så smidigt i och med att jag har plattan här också. Det är ja. väldigt lätt att, att sopa och skiffla och hålla rent. Jag kör till med fyrhjuling med vagnen här. Så bara skifflar jag upp. Det tar ju fem minuter. Och, eh, jag såg någon som hade lagt en presenning så sen. Ja. Skakade ihop. Alltså, ja. Det blir ju rätt mycket spån. Det blir ju lite viktigt av det i fall. Ja. Som jag gör ju detta mellan. Jag gör ju i regel en beställning. Eh, och då kanske jag har sågat upp eh, tre kubik virke. Då blir det rätt mycket spån här. Det blir ju säkert 100 kilo spån eller någonting. Och sen virket tar du med det tar, jag har, jag har så, en, så. Jag har en liten grävmaskin med pallgraff i nuläget. Det är inte optimalt men det är det jag har. Så, att det, så att det funkar rätt bra ändå. Det var en rejäl som sagt. Och det, mm. det är inga små vinkeljärn här. Inte. Nej, det är 120 gånger 200 och så är det 6 mm tjockt kortsätt. Jag vet inte vad ni har valt för räls. För denna finns ju... Denna storleken väl till standard utan hydrauliken också. Ja. Ja, precis. Och sen så finns det ju mindre. Det finns en mindre. Ja, ja. Jag har kommit ihåg, men vi valde denna, ja. Ja, ja. den är den är väldigt stabil. Ja, den var ju betydligt grövre än vad jag trodde. Jag har inte som sagt varit tittat på nej, den. Vi nej, bara beställde, nej. det ja, kändes ja. bra. Så. Precis. Det var så jag gjorde också. Jag bara beställde. Jag fick... Men man blir ju lite förvånad. Jag måste säga det ännu, att man blir förvånad man ser det. Mm. Nu här i verkligheten hur mycket mm. mer det är än eh, ja. på många av de andra sågarna. Precis. Och sen så var det ju väldigt smidigt att, att sätta ihop det när det kom. Ja. Ja, just För den det. standardlängden är ju 6 meter. Ja. Och där sitter ju all hydraulik och allting redan. Mm. Och är ju inkört. Mm. Och sen så har jag ju valt till 2 meter extra. Ja. Och den är bara bultad. Ja. Man bara bultar upp den. Det har ju varit, man, man ser ju märken efter att de har haft det igen, ihopbultat på fabriken och liksom, de har ju testat grejerna innan. Så att allting ja, vi har också beställt med inkört. en, vad, vad blir totala såglang? Det blir 680. Ja. Ja. Mm. Den, 
Det var, det var vad ni valde också. Ja, precis. Ja. Och vi, vi valde ju den nu då i och med att vi valde den stationära panelen. För det är ju inte standard heller. Ja, okay. mm. För att få med mm. all kablage och så ja, ja. på en gång. Ja, precis. Och sen skulle det ju inte vara några problem att lägga dit hydrauliken. Nej, det, 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 det är skulle... nog inte. Det kändes som att det var ju inte... Det skulle vara hål och så för det. Ja, det var ju inte... Det var ju rätt så nära in på om man fick leveransen som de verkligen tillverkade. Mm. Så man har ju... Fram till det så har man ju på sig att göra ändringar. Det här ska ju klara stockar på 4 ton. Det var en rejäl stockvändare också. Ja. Den förstör inte stockarna när du... Den... Inte stockarna. Men när man har blockat den så försöker ja. man ju väldigt försiktigt. Ja. Det blir ju mycket att man använder den för att välta runt det. Ja, just det. Du, när du trycker ja, upp den precis. så... Ja, precis. Men det blir, man, får komma på, man får komma på där hur man ska göra. Det blir att man får samarbeta de två emellan och lite sånt där. Och den, den kedjan kan du köra åt vilket ja, håll du vill nej, där. Ja, precis. Allting går ju att köra är dubbelverkande så att säga. Det är ett helt stag för de stopp stöden där som, mm. som precis så det sköts ju med en, en, en kolv kol där borta ja. det tycker jag är en rätt så smart konstruktion faktiskt Men, vad är det egentligen ah, det är en kedja på vardera sida där en kedja som drar upp den och en som drar ner den eller hur fungerar det egentligen ja det, hur är det egentligen från det där hållet så drar ni, ja, den det. upp den och sen denna drar ner den då smart precis och det har du kalibrerat in också på något sätt att det blir vinkelrätt. Ja, det, har ju, det var ju gjort från fabrik. Det var gjort från fabrik. Allting är, är ju inkört liksom. Det är det som är värre om man skulle efterbeställa det då sedan. Men du har inga manuella stockstöd på den nu va? Jo, det har jag också. För det, ja, det är den så det är där. Den, och den använder jag rätt mycket. På kortare stockar så är det lätt att, att man, när man vänder runt att det liksom kalkar ut här annars. Mm. Du ser jag har fått lite bucklar i den här. Ja. Det var innan jag började använda den. Eh, och även här borta finns det en till sån också. Och sen så är det ju även de... Och den har ett litet spår. Om jag har förstått det. I den som man kan justera så över vinkeln. Ja, som sagt. Jag har inte behövt bry mig om den. Du har inte behövt bry dig om den. Jag, Nej, jag vet, inte. jag frågade lite där. Och sen så har du den. Men vilken spets det var på den. Mm. Ja, den byter tag på. Man får vara ganska snäll på hydrauliken för att inte dra sönder grejer. Och sen så är det väl... Har jag ju såna här ja, också. Eh, Excentrisk... Som jag inte har använt då. Jag har ju en, en hållare där och så den här var... Det, jag tror det var tillägg. Eh, men det... Ja, det är ju den som kommer med standard först då. Ja, just det. Ja. Precis. Och det kan nog vara bra det med. Ja. Och sen är huvudet, jösses, vilka... Jag kan köra bak huvudet lite här så lite enklare att se. Kolla lite i hur sakerna är, är byggda så är det ju snyggt och prydligt allting. Och det är eh, kvalitetsmärken på komponenterna. Mm. Ordentligt tätat så jag och så ja, också. Ja, Verkligen. allting är väldigt eh, gediget gjort tycker jag det känns som. Får man hålla med om. Jag ska bygga till... Sätta ett eh, USB-uttag här. Få ladda telefon och grejer. Ja, jag har ju alltid telefonen så. Ja. Lyssnar ju mycket på poddar och musik när jag står här. Och då är det ju perfekt. Och den här med magnet är ju bra. Den sitter ju bra där också. Vad säger du? <laughs> du får sätta en sån... Eh... Ja, en sån. Som, ja, fast jag tycker inte de är så bra. Ja. Jag tycker inte de... Eh, inte den jag har i alla fall. Ja. Annars har det ju varit perfekt just att mm. bara kunna lägga ja, den och skydda, ja, ha det skyddat. Precis. Jo, ja, lite så. Men det, det ska jag sätta. Sätta ja. dit ett uttag här. Och även 
Vad heter det man kollar på? Elektroniken här uppe. Så är det snyggt och riktiga grejer liksom. Jag kollar här, vet du. En ordentlig frekvensomriktad. Schneider. Ja. Ja men det är det. Det är ju bra grejer. Originalsladden som var till, den, den kommer ju med, med en 32 hampers handske ja. liksom. Mm. Uh, det var precis att den nådde här. Så att, uh, det, det har ju min elektriker fått uh, sätta dit en, ja. en annan sladd. Hon körde ner så här, det tycker jag blir uh, rätt så bra lösning. Man har, har Men den så. kommer ner och så in i denna då? Ja, den kommer ju underifrån. Ja just det, den kommer här. där nerifrån. Ja. Mm. Så att, uh, den var ju inte, det var kanske två meter eller ja, det var precis att det räckte här men då fick man lite hoppa över den liksom. Och sen så är det bara plugga in kontakterna. Det är ju en kontakt, det är datakabel där uppe och så är de här. Så det är ju väldigt, väldigt simpelt att mm. sätta ihop det. Den här är ju väldigt gradig. Den jobbar man ju jättemycket med mm. faktiskt. Och det är också elektrisk styrning istället ja. för fram med någon spak eller så. Ja. ja precis. Alltså om man inte hade haft den så skulle man ju få ha den upp, i rätt så öppet läge hela tiden tänker jag. Mm. Och då har man ju rätt mycket det kan vandra. Så och sen, den... sen har du spänner du bladet Hydra, där? Hydraliken spänner jag där, ja. Så har jag den på 200 bar här. Det är någon varningsskylt här om 200. Man skulle helst inte ha över det. Man, det har man ju också lite bra koll på. För det kan ju bli att det blir lite koda på, på hjulen och så som gör att det expanderar lite. Så det, den, går ja, det. Den, går, den vandrar lite, lite ja, i trycket. Så, så att där, liksom. bandet spänner, spänner ja, mer precis. där. Och även som eh, med, med värmen, om det kommer sol och så här, så verkar man också nu att eh, det kan vidgas lite och sådär. Hjulen har du inte behövt justera, det är justerat i fabrik. Det var bra justerat, sen så eh, var det en gång som jag klantade mig och eh, råkade köra utan att eh, ha spänt upp den. Mm. Jag brukar lossa på trycket eh, ja, ja. i arbetsdagens slut. Så att då, då fladdrade ju bandet till ordentligt och ändrade. Så att då fick jag jobba lite med att ställa in vinklarna. Men det gick bra. Men det är lite... Det, man är glad om man slipper hålla på att ställa in det där. För det. Ja, men du har testat i alla fall jag har så testat, att det fungerar. Det, det funkar. Det där var en snygg lösning också. Det här, det här är ju liksom bara så här, verkligen... Provisoriskt. Men väldigt men, men det är ju en sån här lösning jag ska ha. Fast ja. jag ska ju göra med lite grövre och med genomgående bult och så. Mm. Men det funkar bra. Ja, den nackdelen är väl om det är flera... Ja, det är klart, har du stockarna en bit bak så går du att svänga runt den. Mm. Annars kunde man ju tänka sig att man hade ett spår i där som man bara... Jajamän, sköt, precis. precis. en på vardera mm. sida mm. som man sköt. Just det. En dubbel. Det blir ju, man, man får ju sina rutiner på grejer liksom. Ja, och så. så länge man inte behöver springa på den här sidan så... Ja, precis. Vet du vad? 